kusudi la maisha yako kama unaandika kwenye diary yako kwako au kwenye notebook andika kijana kujua kusudi la maisha yako kijana kujua kusudi la maisha yako na nimepewa kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Waibrania ule mlango wa 11 mstari wa 23 mpaka wa 27 kitabu cha Waibrania ule mlango wa 11 mstari wa 23 mpaka wa 27 Waibrania mlango wa 11 23 Biblia inasema hivi Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawakuiogopa amri ya mfalme kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao akakataa kuitwa mwana wa binti Farao akakataa kuitwa mwana wa binti Farao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme maana alistahimili kama amuonae yeye asionekana na tafadhali nitasoma tena andiko la pili katika kitabu cha Esther Esther mlango wa nne. kitabu cha Esther ule mlango wa nne. tasoma mstari wa 12 mpaka wa 20 na mpaka wa 17 kitabu cha Esther mlango wa nne. mstari wa 12 mpaka wa 17 Esther nne. 12 mpaka 17 Biblia inasema basi akamwambia Mordekai maneno ya Esther naye Mordekai akawaagiza wampeleke akawaagiza wampelekee Esther jibu na kula kusema wewe usijidhanie ya kuwa wewe utakuwa utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapotokea Wayahudi eh, kutakapotokea uh, wayahudi msaada na uokovu kwa njia nyingine ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako walakini ni nani ajuae kama wewe hukuijia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai uende ukawakusanye wayahudi wote waliopo hapa shushani mkafunge kwa ajili yangu msile wala kunywa muda wa siku tatu usiku wala mchana nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria nikiangamia na niangamie basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza nikiangamia na niangamie amen na tutulie tuombe Mungu mwenyezi baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme jina lako libarikiwe Asante kwa ajili ya kambi hii maalum ya vijana siku hii ambayo ni ya baraka sana Asante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa na wale wanaoburu na sisi online vijana wote wa Kiafrika dunia nzima Baba yangu mpenzi ninakusihi upende kusema nasi Ukumbuke neno lako lilo hapa kwa kinywa cha nabii Isaya ukasema utaifanya Afrika kuwa ya kwanza duniani nawe na utaifanya kuwa baraka na hawa ndio wale vijana wa Kiafrika ambao utaibariki Afrika kupitia wao katika maono katika ndoto katika mipango mbalimbali uliyoweka ndani yao baba nina waombea kila mmoja hata kwa muda huu mfupi ambao tunapata faraga ya mchana huu useme nao tena kama ulivyosema ukimtumia mchungaji Mastai mchungaji Hiza na sasa e Bwana useme na kanisa lako tena kwa mara nyingine. Wabariki vijana hawa, badilisha mindset zao ili wajue namna ambavyo wanahitajika na dunia, lakini pia mbingu zinavyoangalia vijana wa Kiafrika. Utubariki sasa na daima 
kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu kanisa la Mungu liseme amen wapendwa eh, vijana mlioko hapa waheshimiwa sana ambao ni watu wanaoaminiwa na kutegemewa na kusubiriwa sana mbingu zinawasubiri lakini dunia inawasubiri na Afrika inawasubiri sitazungumza juu ya familia wala Tanzania it is very minor thing kulingana na kile ambacho kinafanyika hizi kempu za vijana kama hizi mchungaji na mtoko au mtoko wa mchungaji na vijana kama ile pale mtoko wa mchungaji na vijana ni ya muhimu sana mataifa mengi yaliyoendelea yalikuwa na kambi za vijana ninyi wenyewe mnajua hata mkigugo leo kwenye simu yenu mtaona juu ya summer camp Sama camping zilifanyika sana Marekani na maeneo mengi na mpaka sasa nchi za Ulaya vijana kutoka nje ya mahali ambako wanakaa kwenda kwenye camping site na sisi tumekuja kwa siku moja lakini sheria ya kambi kama hii ni sheria ambayo tungeweza tukawa tumeipanga kukaa wakati mwingine e, inatumia wiki moja wiki mbili wakati mwingine wale ambao wanafanya kazi inaweza ikapangwa camping ambayo inawasababisha na watu wengine kuchukua likizo inaweza ikawa kwa wiki moja inaweza ikawa kwa wiki mbili kuna camping ambazo tunasema sama camp wakati ule ambao unakuta watu wengi wameenda likizo maeneo ya Ulaya na Marekani inaweza ikafanyika hata kwa mwezi mzima nia ya camping kama hizi ni kusababisha maisha ya vijana kujua na kujitambua na kungamua wao ni kitu gani na wafanye nini kuna kuwa na muda wa discussion, kuna kuwa na muda wa michezo, kuna kuwa na muda wa faraga, kuna kuwa na muda wa private, wa kutafakari, kuna kuwa na muda wa kufanya personal critical evaluation, kuna kuwa na muda wa thinking, kuna kuwa na muda wa kufanya counseling. Kwa hiyo kambi zinakuwa pia na makanselor kama labda mchungaji hizi, mchungaji mastai na wachungaji wengine pengine ambao tungekuwa hapa na mapadri wengine kulingana na, na dini na madhehebu mbalimbali tungekuwa nayo na wangeweza watu kupata nafasi ya counseling na maungamo kuna mabinti wametoa mimba kuna wavulana wametoa mimba pia wali wadanganya wa mabinti na baadaye wakakubaliana kutoa mimba na zile ni hatia zinazochoma kwenye mioyo ya watu hatuwezi kukaa kule kanisani tukaweza kuzungumza mambo yote makubwa kama haya na haya ndio yanayotengeneza maisha kwa hiyo vituo kama hivi ni vituo vinavyohitajika nilipokuwa mchungaji wa Kariakoo linunua ekari moja na, na nilianza kujenga na kile kituo chetu cha Bagamoyo pana nyumba nyingi kuliko hizi zilizoko hapa facility zilizoko hapa na zilizo kule kule Bagamoyo kwenye kituo cha uh, ushirika wa Kariakoo kinaitwa Betheli Retreat Center huko cha Simba ni kikubwa ekari moja na, na maono yangu yalikuwa ni kutengeneza wa vijana wa Kikristo wa Kiafrika kilikuwa kiwe kituo kikubwa cha faraga spiritual center mahali ambako vijana wataenda kule kuna michezo kuna 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 uh, viwanja vya basketball kulikuwa kuna swimming pools kulikuwa kuna makambi yani vitu vingi ambavyo vingeweza vikafanyika na wakati mwingine camping kama hizi pia ni mahali pa kujifunza mapishi kwa hiyo tukikaa pale kwa wiki moja pia vijana wanapika wa kujifunza kukuna nazi kukanda unga wa chapati hivyo kwa sababu hapa tunaona ujua kupika na kuna sifuri hawajui kupika chochote Hawajui hata ukiwapa kupika wali wanaanza kutanguliza sukari. Hawaelewi. Kwa hiyo ni kambi ambazo zina zina boost brain ya watu. Sasa leo tumepata nafasi ya masaa machache tu ambayo pia tunayatumia kwa masaa haya machache ili tuweze kwenda. Na kijana na, kuji, na kujua kusudi la maisha yako. Sasa hiyo ndio mada yangu mimi ambayo nimepewa kuzungumza. Kijana na kujua kusudi la maisha yako. Huwezi kujua kusudi la maisha yako kwa rutini ya kutoka nyumbani kijitonyama hata ukifunga macho unamuona mchungaji ana na afro unamuona mchungaji kimaru pale na suti hivyo kwa hiyo ukija <laughs> mnacheka nini kwa hiyo ukija kanisani kila mara kwa rutini haiwezi kubadilisha maisha yako kwa hiyo kitendo cha kutoka dar es salaam mpaka hapa huo mtoko wa mchungaji na kijana pengine tumeuanza leo lakini nataka niwahakikishie programu hii ni kubwa na ni pana na yenye mashiko makubwa sana. Hapa ndipo mahali pekee tunaweza kuzungumza we can talk about life. Tunazungumza juu ya maisha na tunazungumza katika uhalisia. Ni mahali ambako pia unaweza kuuliza maswali. 
lakini muda wetu hautotoshi tuna muda mdogo na mimi nimepewa kufundisha ili pia tuende kwenye na nashukuru sana MC pamoja na ninyi mnaotunza ratiba kwa kunipa nafasi ya kufundisha kabla ya chakula kwa sababu wakati wa chakula baba watu wakishakula digestion ikiwa na take place watu wanasinzia lakini kwa sasa pia wanaweza wakasikiliza angalau kwa uchache kwa hivyo nitazungumza hapa kwa dakika chache ili tuende kwenye chakula na bado chakula hakijawa tayari kwa hiyo na amani hebu punga mkono wako pamoja na mimi tunazungumza juu ya kijana kujua kusudi la maisha kujua kusudi la maisha Biblia inasema Musa alipokuwa mtu mzima alijifahamu ya kwamba yeye ni Mwebrania na sio Misri sasa nataka kuzungumza mambo mawili hapa. Nimesoma kitabu cha Esther na kitabu cha Webrania. Main character hapa tuna Esther ambaye ni binti, lakini pia tuna Musa ambao kwa nyakati tofauti hawa walipata kutambua kusudi la maisha au kujua kusudi la maisha. Na kwa bahati mbaya sana, elimu ya Kiafrika ambayo ime, ina, ni, ni, ni mitaala ya Kiafrika katika nchi nyingi za Kiafrika haina urafiki wa kumwandaa mtu katika kujua kusudi kuna mpaka mtu anakwenda university amepangiwa kusoma kozi ambayo na ye mwenyewe hajui akimaliza atakuwa nani na yuko pale chuo kikuu lakini kuna watu ambao pia hawasomi kile wanachokitaka mara nyingi watu wanasoma kulingana na na, 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 na msukumo pengine wa wazazi au msukumo wa sistemu ya vyuo vyetu na wanapopangiwa wanajikuta wameenda hata mimi kuna mwanangu nimemsomesha mpaka amemaliza degree mpaka kesho kuniuliza ile degree yake niitamke hapa kwa mfululizo sijui hata yeye mwenyewe ha, yani hakukop na alikuwa na uwezo mkubwa kwenye chemistry alikuwa na uwezo mkubwa sana kwenye biology na mimi mwanzoni nilitamani hata na kwenye math nilitamani hata asome pharmacy lakini akajaza pharmacy alafu na kikozi kingine sijui hata alikuwa anasinzia kile ambacho alikijaza ndio hicho TCE walio wakampangia sasa nikamuuliza hii uli, uliweka ya nini kwenye form nasema hii niliona tu kwa sababu yani mimi ninapenda udaktari au au hii na hii nikaweka si environmental engineering sio whatever 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 yani kozi ndefu yani hivi naanzia huko inaishia kule na, na mwisho akaenda akasoma amesoma ardhi huko mwisho tu nikamwambia soma umalize lakini utafanya hiyo kazi kwa sababu hata yeye mwenyewe ajifahamu nasoma environmental sijui kupanga mazingira mazingira uyapange Afrika <laughs> yani eti kwamba mtu akitaka kujenga uh, kiwanda ajui hapa pana kilomita ngapi ukitaka kuweka sheli nyumba nzuri umbali gani Afrika <laughs> sheli chini watu wanakaa juu na wanaishi lakini dunia nyingine huko ndio unaweza ukazungumzia hivyo vitu lakini sipendi kuponda elimu za watu wasomi waendelee kusoma tu lakini natoka kuzungumza hapa nataka kusema juu ya namna ambavyo wakati mwingine tunajikuta kwenye kozi ambazo hazigusi maisha yetu. Nilifurahia mwanangu mmoja ame, alienda akasoma form 1, akasoma mwaka wa kwanza na mwaka wa pili. Yeye alikuwa na passion ya kusoma kitu kingine kabisa nasikia moyoni msukumo wa kusoma kitu kingine. Lakini akapangiwa kwenda kusoma kitu kingine. Ni computer engineering. Alafu kuna computer science sasa yeye akapelekwa kwenda kusoma juu ya computer engineering kila akienda mara akapandishwa kwenye milima ya, ya, kwenye kwenye minara ya voda mara minara ya nini akasema mbona mimi kozi nilivyo ni, sio akafika mwaka wa pili akaandika barua ya kuacha na kozi na mwaka huu anaamua ku apply kile ambacho kinamsaidia mama yake akakasirika na ndugu zake ni, ni mtoto wa shemeji yangu wakaja mama amevimba ananiambia nimemleta eh, mtoto huyu mchungaji unisaidie kuongea naye kichungaji alipofika nikapiga kwanza laki moja ya zawadi kwake nikamwambia nakupa kwanza laki moja anaitwa Brian nikamwambia Brian nakupa laki nzima ya zawadi mbele ya mama yako acha kizabizabina hapa Anasema kwa nini? Nikamwambia huyu mtoto angekuja kujitambua akiwa na miaka 30, miaka 50, miaka sabini akiwa ameshamaliza kozi na amevurugikiwa na maisha, majuto yake ni makubwa sana. Kwa sababu kuna watu ambao wanafanya vitu ambavyo si vya kwao kabisa. Kwa hiyo nikamwambia kupata mtu aliyejitafuta na akajipata na akaamua kuchukua maamuzi ya kukacha hiyo kozi na kufikiri aanze mwaka wa kwanza ameshasoma miaka miwili nikamwambia huyu mtu anastahili pongezi kwanza chukua laki uende kari yako ukafanye shopping alafu mama mamake nikamwambia uondoke uende kwenu huyu atabaki hapa 
mama akaondoka aelewi anasema unajua Tanzania na Afrika hakuna mtu anasema kitu kinachotokea watu wanaishi maisha kwa kulibahatisha baada tujafika mahali hapo kwa kweli tukiendelea kuishi maisha ya kubahatisha hakuna kitu kitafanyika kwenye maisha ya kwetu na hatuwezi pia kuwa na maisha ya mfanano usijaribu kufanana na mwingine wewe you can't yani huwezi kushare fingerprint never ever wewe ni watofauti ni watofauti hata kama mmezaliwa mapacha tumbo moja mapacha kufanana lakini ukifika airport ukifika kwenye uwanja wa ndege ukifika immigration fingerprint yako ni ya tofauti kwa hiyo usijaribu kuwa na kitu cha namna hiyo mimi na mchungaji hiza na mchungaji mastai ni wachungaji wenu leo tuko hapa na pengine tunaka influence fulani lakini kila mmoja ana tofauti na mwenzake mchungaji hiza ana vya kwake mchungaji mastai ana vya kwake na mimi na vya kwangu na ni tofauti na hasijawahi kuamua hata siku moja kuiga design ya mastai hata siku moja siwezi kuiga design yake kuanzia panki na vitu vingine siwezi bwana asifiwe kwa hiyo nataka kuzungumza ya kwamba lazima kujua kusudi la maisha yako hapa duniani na ni vizuri kujua kusudi sasa hii ni, ni briefing tu lakini mtoko huu na mitoko hii na hizo youth camping ambazo zinafanyika duniani kote zikiandaliwa kwa umakini mkubwa ni camping ambazo zina shape life unapata nafasi ya kujifunza unaonaje kama hapa tungekuwa na siku mbili za kulala baadaye tungepata nafasi ya kudiskasi jioni tungepata nafasi ya kuzungumza usiku kuna vimbweta viko pale tungepata nafasi ya mambo mengi tu lakini tuna muda mfupi na tutautumia huo huo muda ili Mungu atusaidie bwana asifiwe sasa kuna maisha ya utata yaliyobeba kusudi la Mungu usikate tamaa mastai amezungumza kuna maisha ya utata kama unaandika weandika tu kuna maisha ya utata lakini yamebeba kusudi la Mungu katika maisha yako kuna maisha yanayoweza yakawa ni ya utata yani mimi na mchungaji mastai tumeishi kwenye maisha hayo ya utata wengine ninyi mmezaliwa kwenye nyumba fulani ni watoto wetu hamjui dhiki yetu kwa sasa lakini kuna ma, kuna wengine mko hapa ambao Eh, you, you are the same unapita kwenye mapito mbalimbali mbali. pengine unapita mapito ambayo wala hujui hata mengine unatamani una kusoma lakini hata ada hauna una maisha ambayo na wewe unapitia mahali pako pengine lakini wengine baadhi yenu ni wale ambao pia mmeandaliwa maisha mmepata nafasi ya kukuta nyumbani kuna kila kitu lakini nazungumza juu ya maisha ya utata yaliyobeba kusudi la Mungu mchungaji mastai amezungumza sana juu ya, ya, ya ushuhuda wa maisha yake lakini pia mimi nimekuwa nikishare na nyie several time juu ya ushuhuda wa maisha yangu na mapito yangu kwamba nilikosa hata uwezo wa kusomeshwa nilikosa ada nilikosa mtu wa kunipeleka shule nilifika mahali mama yangu anachukua majani ya kahawa ananipa na mimi nilikuwa nasoma tanga niende huko lakini natoka kuzungumza hapa maisha ya Musa na Esther yalikuwa yana utata Musa anazaliwa wakati kuna marufuku ya kwamba mtoto wa kiume yeyote liwa wa Kiebrania auawe alizaliwa wakati wa utata lakini pia Esther alikuwa na maisha ya utata haya maisha ya utata yalikuwa yamebeba kusudi la Mungu lakini yanapoanza maisha ya utata usikate tamaa kwenye huo utata kuna vijana ambao wanarudi nyuma kulingana na utata wanaokutana nao utata unaweza ukatokea baba akafariki kabla ya wewe kusoma au kumaliza masomo inawezekana utata ukatokea familia imeingia kwenye madeni Inawezekana utata ukatokea kuna ugonjwa umeingia kwenye familia mama ambaye ndio mtafuta riziki mbeba mkate wa familia akaumwa inaweza ikatokea nyumba inauzwa na benki wapo watu ambao walikuwa wana nyumba lakini kulingana na na mikopo ambayo leo ina, ina, watu wamekopa ni wazazi wamekopa na mnajikuta mnafukuzwa kwenye nyumba mnaenda kwenye nyumba za kupanga lakini kuna utata mwingine wa umaskini tu wewe umezaliwa alafu ni baba wa baba yako na ni mama wa mama yako. Yaani kuna watu ambao wamezaliwa ndio wanabeba jukumu la familia. Na mimi ni miongoni mwa wale ambao nilizaliwa immediately nikajikuta mimi ndo nabeba jukumu la familia. Nijenge nyumba ili babangu na mamangu wakae ni wahudumie. Yaani hivyo. Hawakuweza hata kunisomesha. Lakini nilikuwa nafikiri juu ya maisha yao. Mama yangu alikuwa anata sufuria ya pili ya kupikia. Kwa hata nilipokuwa naenda huko kubangaiza kufanya vibarua na kwenda kufanya kazi huko uh, boarding school nafanya kazi za shule nafanya kazi kwenye miradi ya shule lakini nipate ela ninunue na, na sufuria. Nikitoka shuleni nirudi na sufuria. Maana mamangu alikuwa na sufuria ya pili. Kwa hiyo kuna maisha 
yenye utata lakini amebeba kusudi la Mungu. Musa alizaliwa wakati ambako watoto wote wa kiume wanauawa. Baba na mama yake wakamuona kwamba anafaa wakamficha kwenye kisafina hata muda baadaye wakashindwa kuendelea kumficha. Lakini Esther alizaliwa wakati ambako baba na mama yake wamekufa ni, ni yatima. Na Biblia nasema Esther akachukuliwa na Mordekai wakaondoka kutoka Israeli tena wakiwa wamefungwa kwa pingu kama wafungwa wakaondoka Israeli wakaletwa Babeli kama wafungwa kwa hiyo kuna maisha ya utata yaliyobeba kusudi la Mungu kwa maana kuna vijana au watu wachache wanaoweza kukutana na utata kwenye maisha na wanaamini ya kwamba uh, hapo ndio mwisho wa maisha yao au labda pengine mimi ni mtu mwenye kisirani mwenye mikosi na mwenye mikasa lakini nataka kuzungumza sasa ya kwamba Musa akakulia kwenye nyumba ya farao na aliokotwa na binti farao ninyi mnafahamu na akalelewa na binti farao na ilipofika mahali amekuwa mtu mzima akajitambua ya kwamba yeye sio mtoto wa binti farao na akajitambua akajifahamu kijana kujua kusudi la maisha yako akajifahamu akajitambua kwamba mimi ni mwebrania wala si misri Hatua ya kwanza kwenye maisha lazima ujitambue mimi ni nani. Yaani jamani nataka ni kuhakishie. Hakuna kitu utakachoweza kufanya hapa duniani ukaachivu kama haujajua who are you? Wewe ni nani? Na ni lazima kujitambua kabisa kwa hakika. Usiogope juu ya konzi uliosoma. Nilishawahi kuambia yupo mwana, mwana, mwana kijana mmoja na nimesikia sasa hivi anaendelea amesonga sana anaitwa sheria anaitwa sheria ngoi niliwaambia tena acha niwaambie tena leo yeye ni mwanasheria alisoma sheria siku moja nikamuona na anahujiwa BBC London alipotoka London nikamuita ofisini kwangu nikamuuliza sheria ngoi hebu niambie wewe umesoma sheria na nikakuona ukiwa unahujiwa unawavalisha almost half ya marais wa Afrika na una una una, una design jo, e, e, jezi nyingi za baadhi ya timu za Kiafrika. Na hapa Tanzania nimeambiwa ame design jezi za eh wananchi. Ame ame design e, jezi za wananchi. Can you imagine mkataba ambao wanaingia na hizo klabu za kimataifa? Nikamuuliza, hebu niambie kilichokutoa kwenye sheria mheshimiwa advocate, mheshimiwa jaji, mheshimiwa hakimu mpaka unakuja kushona nguo na sindano unajua mwanasheria wa black suit alafu uje kubaki kwenye chereani yani haingia kilini lakini akaniambia akaniambia ilianza historia kwamba yeye nyumbani alikuwa mama yake akivaa lazima anakuja yani lazima amwambie mami never this dress tangu akiwa darasa la la, la, la shule za msingi anambia mama hii hii nguo uliyovaa yamechisha na kiatu wala na pochi tafadhali Unaweza ukabadilisha. Kwa hiyo wakati mwingine mama yake alikuwa akivaa, lazima ana huja anamwambia ehe, unaonaje? Anambia eh hapo sawa mama. Kwa hiyo ilianzia akiwa shule ya msingi. Lakini akaendelea kila mara akikua, anaona endelea kuwa na design. Nikamwambia kwa nini ukwenda kusoma design? Kwa nini ukuona university za design ulipomaliza chuo kikuu? Kwa nini ukwenda kusoma? Akasema nilisoma hivyo hivyo, nikifikiri nitakwenda design. Lakini chuo kikanipangia sheria na mimi nikaenda kwenye sheria, nikaamini nitabaki kwenye sheria. Lakini nilipomaliza ndipo nilipojua ya kwamba mimi sio Mwebrania. Mimi sio Misri, lakini ni Mwebrania. Kwa hiyo kukulia mahali fulani au kulelewa mahali fulani kusikusababishe ubakie pale pale dormant Yaani lazima ujue kwamba mimi ni Mwebrania na sio Misri. Lazima uelewe ya kwamba mimi ni Mwebrania na sio Misri kwa habari ya taaluma na uwezo wako wa kutenda katika maisha yako. Sasa akaniambia baada ya kujijua na kujitambua ya kwamba mimi nina influence zaidi kwenye cherehani na sindano, nikaamua kwenda kwenye cherehani. Nikaaga sikio nikamwambia mama naenda kusoma cherehani. Kabla mwana sheria Nime umemaliza degree umefanya umekuwa lawyer umeapishwa ni advocate unaenda kusoma cherehani kambia yes nakwenda kusoma cherehani kwa sababu naona ndio kitu ambacho pekee naweza nikafanya hapa duniani akaondoka akafanya cherehani na ni hapo ambako afikia leo designer anayewavalisha almost half maraifsi wa Kiafrika na jezi nyingi za 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 klabu mbalimbali za Kiafrika na ni mtu maarufu duniani sasa kinachotokea hapa ni kujitambua 
kujijua kusudi la kwako kwenye maisha ya kwako walio wengi hawana nafasi ya kujua nimeshazungumza ya kwamba kitu kituo vituo kama hivi vya kiroho tunapotoka outing kama hizi ni mahali ambako unafika kujitafuta kwenye ratiba sijajua ratiba ilivyo lakini mara baada ya chakula watu wasirudi hapa tafadhali angalau wapate nafasi ya hata dakika ishirini kama si robo saa baada ya chakula kila mmoja akae mahali mahali tu at least upate nafasi ya kufanya thinking personal critical evaluation kuangalia ni kitu gani ambacho ninaweza nika add value kwenye maisha yangu maisha yana uwezo wa kubadilishwa na mtu aliyejitambua na unaweza kuleta impact duniani na mtu ambaye amejitambua. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kujitambua. Lakini pia alipojifahamu ya kwamba yeye sio mwebra, sio Misri bali ni Mwebrania. Kwamba yeye sio Misri, sio Mwarabu, lakini ni Mwizrail. Akasimama sawa sawa. Akasema nitaanza kufanya uh, wajibu ambao unanipasa ndani yake akawa na mzigo. Akaenda kwanza akawakuta waibrania eh, wa Misri Misri na Mwebrania anapigana akawahamua na alipowahamua akamuua yule Misri akamficha kwenye mchanga alafu kesho yake alipotoka tena akakuta waibrania wawili wanapigana alipowauliza kwa nini mnagombana na nyinyi ni ndugu ana mzigo ndani kile kitu kinacho cha uongozi na mamlaka na uwezo wa kuwakomboa na kuwaongoza kilikuwa kinafanyika ndani kwa hiyo mtu anaweza kuhisi yeye ni nani? Anaweza kuhisi yeye ni nani katika taaluma, katika biashara, katika huduma, katika kila kitu ambacho wakati mwingine mtu anaweza akakifanya. Baadaye wale wakamwambia, "Alikutuma nani hapa kuja kutuamua? Nani kakupa mamlaka juu yetu?" Lakini baadaye yeye ndiye aliyekuja kuwaokoa, alikimbia na baadaye Mungu akamrudisha kwa kijiti kinachowaka bila kuteketea. Esther alipofahamu kusudi la maisha yake ikulu. Esther naye akaenda ikulu, ameshalelewa kama yatima, ameshasaidiwa na Mordekai, ameingia ikulu, ikatokea fitina ya Hamani. Na Biblia inasema ilipotokea ile fitina ya Hamani, Esther akaamua kubaki katika kustarehe. Wayahudi wameshaandikiwa tarehe ya kuuawa, wameshatangaziwa siku ya kufa na Esther amenyamaza kimya ndani. Ndipo Hamani, ndipo Mordekai akamwambia Esther ni nani aliyejua ya kwamba umeujia ufalme kwa kusudi la wakati huu? Tena ukinyamaza Mungu atatuma uokovu kwa njia nyingine lakini wewe utaangamia bila shaka. Ndipo Esther akafahamu kusudi, akaamuru watu wafunge, akaenda kinyume cha sheria kwa mfalme, akaamua maamuzi magumu, acha niende nikifa na nife, nikiishi na niishi, nikiangamia na niangamie. Ma, maisha hayawezi kuwa na impact mpaka ujue kusudi la, la Mungu na ukubali kusimama kwenye kusudi. Ninakuomba usife bila kujua kusudi la maisha yako hapa duniani. Na kwa bahati mbaya wa Afrika walio wengi wanabangaiza. Hawaishi kwenye kusudi. Wamefungwa kwenye wingu la woga na hofu ya maisha. Hawaishi kwenye kusudi. Hawaishi kwenye kusudi na wana, wana, wana yani wanakuwa wana na hiyo hiyo uniform kuishi kama vile ambavyo mtu mwingine yule aliishi na yule aliishi basi hivyo lakini na waombeni vijana wakijitonyama na vijana kutoka makanisa mengine mlio kuja kwenye huu mtoko na mchungaji kimaro mimi ni miongoni mwa wachungaji ambao siwezi kukubali maisha ya mfanano piga ua garagaza siwezi kuishi maisha ya mfanano hiyo kitu haitokei hata siku moja hata kama msipopiga makofi mtanipigia kesho Jumapili msiogope Bwana asifiwe kesho Jumapili kanisani lakini nataka niwaambie kuishi maisha ya mfanano ni ulemavu mkubwa sana kwa mfano ili nimetoka Marekani juzi lakini pia nimeenda nchi mbalimbali za Ulaya na, na mara hii nilipata nafasi ya kutembelea shule moja pale Michigan hebu niangalie mimi hebu punga mkono pamoja nami sasa niangalie mimi macho ubao. Nitembelea shule moja ya msingi pale Michigan, Marekani. Nilishangaa sana. Kwanza nimeenda kwenye hiyo shule, surprisingly, hawava uniform. Kila mtu ana nguo yake kama mlivyo, kuanzia chekechea mpaka university Marekani, no uniform. Sheria ya nchi na, ma, na maeneo mengi ya Ulaya. Nikawauliza, mbona wanafunzi wamekuja leo hawana uniform, wanaenda shamba? 
Akaniambia hakuna uniform kwa sababu uniform ni utumwa unaoharibu brain ya watoto. Kile kitendo cha kuwa na mfanano sare wanabaki na maisha ya sare. Kwa hiyo ilikuwa ni, ni elimu iliyopitwa na wakati miaka sabini, almost 100 years huko Marekani na nchi za Ulaya. Sasa akaniambia wakaniambia kila mtoto anakuja na nguo yake ili kuwatofautisha na kila mmoja ajione yuko tofauti na mwenzake na kila mmoja ajitambue katika utofauti wake kwa hiyo uniform zinatengeneza maisha ya mfanano na zinasababisha watu kubaki pale pale alivyo fulani ndivyo alivyo fulani kwa inazuia ubunifu kwa inakuwa na maisha ya kukopi na kupesti kwa inakuwa ni kukopi na kupesti kwa hiyo wakaniambia uniform hapa atuvae sasa sitaki kuzungumza uh, kwamba hapa tunataka kubadilisha watu wasivae uniform waendelee kuvaa kwa sababu ni sheria ya nchi na na sheria ya wizara lakini ilikuwa ni pointi ya kwanza pointi ya pili ni kujitambua kwa watoto nikaenda darasani kwenda kuangalia taaluma yao yani watoto kila mmoja kwanza amevango yake kila mtu ana raba zake. Yaani hakuna hakuna kusema leo uje na raba nyeusi. Uh, never. Uh, no uniform. No uniform. Kwa sababu wanashughulikia maisha. Nilifika kwenye kwenye nani ya grade 2 ambaye darasa la pili pale. Nikakuta ha, group ya maengineer, kuna group ya madaktari, kuna darasa la pili. Yaani grade 2. Nikawauliza hao watoto wana hawa ni maengineer huyu anajitrojuice ana, ana anasema mimi ni engineer na kwenye eh, darasa lao ni kubwa kama hivi kwa hiyo kila kila mtoto ana ana ana, ana, ana bodi yake yani hapa unakuta bodi ya fulani hivyo 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 darasa lina watoto wengi sana wana madarasa mengi mengi kwa hiyo kila mtu ana, ana bodi yake hapa kwa unakuta ameandika uh, essay yake ya kuwa engineer kama ni engineer wa civil engineer imeandikwa what is civil engineer darasa la pili what is civil engineering na imeandikwa pale what is medical doctor imeandikwa pale what is nursing imeandikwa pale kwa wengine ni masoja wengine hivyo darasa la pili na kila mmoja anaandika na kila mtu na mwalimu na darasa lime motivate limeandika kikitokea kipeperushi kuna labda engineer sijui au pilot ameokoa ndege sijui amefanya nini yule ambao ni mapilot wanakuja na bandikwa kwenye 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 notes board yao wale watoto wanaandaliwa kujitambua na kujijua na wanaishi hiyo akili sasa hapa mpaka chuo kikuu mpaka mtu anamaliza university bado hajajua yeye ni nani oh my god oh my god lakini walini surprise sana kitu kingine ambacho nilikikuta nilikuta hizo 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 eh, speech mbalimbali mbali darasani yani huko darasani wameweka eh, kama hivyo from strength to strength na kuwa ni kitu kutoka nguvu mpaka nguvu jitafute ujipate yani ni maneno ambayo wakati mwingine yako huko darasani kwa ajili ya kumotivate watoto wa darasa la pili wanalelewa kwa namna hiyo sasa dunia ya, ya maendeleo ambayo tunaiendea ni dunia ambayo kwa kweli sisi hata kama tumebaki nyuma lakini tuna karama tuna vipawa tuna uwezo na hatujachelewa kiasi hicho makambi kama haya ni makambi yanayoweza kukubadilisha kuweza kufikiri yani usije ukafungwa kwamba kwa sababu nilishakuwa fulani kwamba nimeshasoma kitu fulani basi ni hapo hapo maisha ni zaidi ya hapo bwana asifiwe sasa kijana kujua kusudi la maisha yako ni jambo la msingi sana ni jambo hata sijui hawa vijana hawa mwenyekiti na na kamati yake na kamati ya maandalizi walioweka hichi kichwa cha kijana kujua kusudi si jambo la kudiskasi haraka likamalizika kwanza kuna kusudi ambalo ni kusudi la kwako la Mungu kwenye maisha yako kwako lakini pia kusudi hili la Mungu kuna kusudi nyingine pana lililoandikwa kwenye Biblia kwa mfano Mungu ana kusudi juu ya Afrika lakini nani kijana wa Kiafrika anayejua kwamba Mungu ana kusudi na mimi na nijiandae kwa namna gani katika hilo kusudi la Mungu unawezaje kuingiza maisha yako kwenye mpango wa Mungu juu ya Afrika na kile ambacho Mungu ametabiri juu ya Afrika Wahubiri wakubwa tumaini la dunia linatoka Afrika. Wahubiri wakubwa watatokea Afrika. Wanasayansi na watu wenye majibu mengi ya dunia watatokea Afrika ndivyo Biblia inavyosema. Kwa sababu Biblia inasema wale waliokaa katika giza nuruku imewasukia. Lakini Mungu ameamuru kwa kinywa cha nabii Isaya akasema siku za mwisho ataifanya Afrika iwe ya kwanza, ya pili Israel na ya tatu Asia. Hicho ndi, hiyo ndiyo Biblia imetabiri katika kitabu cha Isaya. Na ni utabiri ambao vijana wengi wa Kiafrika ambao leo wako katika maisha ya kawaida 
ni vijana ambao mbingu zinatarajia hilo kusudi la Mungu liweze kutimia kwenye maisha yao. Kwa hiyo hauwezi kuwa kijana wa kawaida. Nikiona vijana wa kijana ambaye anapoteza muda wake kwa mambo yasiyo kuwa na maana, kiukweli ninaumia kwa sababu kwanza mnachelewesha kusudi la Mungu kwenye maisha yenu. Manake Mungu amekusudia kuibariki Afrika na ndivyo itakavyofanyika. Na si kwa si kwa jambo lolote lile gumu. Aa, Afrika ni baraka ya dunia nzima. Ndiyo bara lilobeba utajiri. Ndiyo linaloendesha dunia nzima. Lakini kilichokosekana ni uwezo mzuri wa kiutawala, wa rasilimali na uwezo mzuri wa kusimama na kupata wataalamu na akili zenye kujua kusudi. Huyu ajue kwa nini mimi ni mbunge, kwa nini mimi ni waziri. Huwezi kuwa waziri kwa ajili ya kwenda kujenga nyumba ya, ya kwako ukimaliza unajenga shangazi yako. Haiwezekani. Sio kusudi hilo ambalo Mungu amekuweka kwa hapo. Sio kusudi la kuuza nchi wakati mwingine. Sio kusudi la kuharibu rasilimali. Sio kusudi la kupora. Kuna kusudi kubwa la kubeba na, ku, na kubeba uh, rasilimali za nchi na kuheshimu eh, eh, utu wa watu katika taifa fulani na pamoja na katiba. Sasa katika kitabu cha Isaya labda niwasomee. Na mimi nataka muandike. Hiyo hilo ni andiko la kwenu. Mjue Mungu anakusudi na ninyi. Kuna ambao mnaendelea kulala, yani kwa kweli ni ushamba wa aina gani? Kwa mfano utoke nyumbani kwenu uje kulala hapa. <laughs> yaani tukuweke na kwenye basi alafu uje kulala. Ya sasa wewe na maiti mnatofautiana wapi? Bwana asifiwe. Kitabu cha Isaya ule mlango wa 19 mstari wa acha nianzie na 19. Alafu nitaendelea mbele. Kitabu cha Isaya mlango wa 19 mstari wa 19 nitaendelea mbele na kwenye kile kitabu cha Isaya mlango wa 19 pale juu umeandikwa ufunuo juu ya Misri yani ufunuo juu ya Afrika the destiny of Africa Africa in future kusudi la Mungu ambalo lazima liunganishwe na maisha yako Biblia nasema ninayajua mawazo nayo wawazia ninyi kusudi la kwa, la Mungu lisipounganishwa Ndio maana tunasema mapenzi yako yatimizwe ufalme wako uje ulitakalo lifanyike hapa duniani kama huko mbinguni that is life unless otherwise unaishi kinyume cha mbingu zilivyokutabiria ni ngumu sana ngoja niwasomea andiko hilo ili mliweke kwenye diary zenu ninyi ni vijana wa Kiafrika nimeapa mbele za Mungu hakuna mahali nitakutana na kijana wa Afrika nisimsomee ile andiko sab so, it linakuhusu na hauwezi kupoteza muda lakini mtawapa na, na sababu zilizoko hapa Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya 19 19 Biblia inasema katika siku hiyo itakuwako madhabahu katika nchi ya Misri. Pale ukikuta Misri mimi nitasoma Afrika. Katika nchi ya au katika bara la Afrika kwa Bwana na nguzo mpakani mwake kwa Bwana. Nayo itakuwa ishara na ushuhuda kwa Bwana wa majeshi katika nchi ya Misri au Afrika kwa maana watamlilia Bwana kwa sababu ya watu wa walio wa waoneao naye atawapelekea mukozi mwenye kuwatetea naye atawaokoa lakini pia katika mstari wa moja na bwana atajulikana na misiri na wamisiri watamjua bwana siku hiyo nam watamtumikia kwa dhabihu na matoleo na watamwekea bwana nadhiri na, kuzitele, na kuzitekeleza naye bwana atapiga misiri akipiga na kuponya nao wakirudi kwa bwana atawakubali maombi yao na kuwaponya sasa mstari wa 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 24 Ah ngoja nisome tu yote 23 Katika siku hiyo itakuwako njia kuu itokayo Misri na kufika hata Ashuru Mwashuri atafika Misri na Misri atafika Ashuru na Wamisri wataabudu pamoja na Washuri Katika siku hiyo Israeli atakuwa watatu pamoja na Misri na Ashuru watakuwa baraka kati ya dunia watakuwa baraka kati ya dunia kwa kuwa Bwana wa majeshi amewabariki akisema wabarikiwe watu wangu Afrika wabarikiwe watu wangu Afrika na wewe Ashuru kazi ya mikono yangu na wewe Israeli urithi wangu Ashuru ni waeshia uh, katika safina ya Nuhu walikuwepo wana watatu wa Nuhu dunia ina asili ya watu watatu dunia ina wazungu dunia ina waafrika na dunia ina waishia ndio hao Ashuru na Biblia inasema uh, kwa kuwa anasema nami nitaibariki Misri na Ashuru watakuwa baraka kati ya dunia wabarikiwe watu wangu Misri 
wa kwanza kabisa ni Misri alafu Ashuru alafu Israeli kazi ya mikono yangu kwa hiyo hata Hamasi si kwamba anaifuta Israeli is there itaendelea kuwepo sasa sitaki kuwachosha lakini nataka nizungumze taratibu tu vijana wa Kiafrika wa leo ukisoma unabii wa kitabu hiki cha Isaya 19 na 20 20 na 19 utakuta utabiri wa namna Afrika itakavyokuwa ilivyouzwa na Waarabu watu walivyotembea uchi wakauzwa mpaka ikapatikana jina linaloitwa kunduchi hiyo 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 kunduchi unayoiona ni tusi wa wababu zetu waliokuwa wanaenda Bagamoyo walikuwa wanauzwa wakitembea wakiwa uchi na walikuwa wanatoka Kariakoo pale wana, wametoka Wasukuma Wanyamwezi wamechukuliwa huko Tabora wanapita Kariakoo pale palikuwa pana pana stand wanatoka pale wanatembea kwa miguu wanapanda hiyo mwaloni wa bichi wakiwa wanaelekea Bagamoyo Bagamoyo meenda mara nyingi kuona historia ya watumwa na ilitabiriwa katika Biblia hii kwenye kitabu cha cha Isaya mlango wa 20 ya kwamba Israel eh, 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 wa Misri au Afrika watauzwa wakiwa uchi na wakiwa wanatembea pale pakaitwa kunduchi wale waarabu waliokuwa wanakaa pale waarabu ndio walikuwa wanafanya hizo trade kwa hiyo watoto wa Kiarabu waliokuwa wanakaa kule kundushi wakiwaona wakipita uchi walikuwa wanatukana walikuwa wanawatania kwa hiyo ndio hilo jina la kunduchi likatokea hapo na sijui ningekuwa mimi ningefikiri kwamba kuna haja kubadilisha hilo jina wezi kuwa KKT kunduchi yani kuna kuna vitu ambavyo uh, atazungumzi sana kwa kelele <laughs> tunazungumza taratibu lakini walipofika Bagamoyo ndio wakaitwa Bwaga Moyo. Alafu wakaondolewa pale, ukishafika hapo Bwaga Moyo utapelekwa kwenye boti utakwenda Zanzibar. Zanzibar kulikuwa kuna soko na eneo lililokuwa linawanauzwa lina, pale sokoni mpaka kesho panaitwa Makunduchi. Si mnajua nyie Zanzibar Makunduchi. Kwa hiyo yote hayo yalitabiriwa katika kitabu cha Isaya alitabiri katika kitabu cha Isaya. Kwa hiyo haiwezekani makunduchi na kunduchi itokee, alafu utajiri uliotabiriwa isitokee. Never. Kama mateso yalivyotufuata, ndivyo na heshima itakavyotufuata. Kama aibu ilivyotufuata, ndivyo na neema itakavyofuata. Kama kuna Waafrika wachache wangepiga makofi hapa, piga tena makofi mengi Yesu asikie. Anasema mchungaji unasoma hilo andiko kutoka wapi? Sikiliza. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Isaya 20 mstari wa mstari wa 4 Isaya 20 mstari wa 4 Biblia inasema hivi Isaya 24 nimesema Isaya 19 na 20 ni habari za Afrika sasa sikiliza utume au unabii wa kunduchi na makunduchi Hivyo hivyo mfalme wa Ashuru atawachukua uchi wafungwa wa Misri Mfalme wa Ashuru wa Ashuru nimekuambia ni wa Asia na waliofanya kuuza wa Afrika biashara ya ya kuuza wa Afrika kwenda utumwani iliongozwa na nani wa Waarabu si ndio e ndio walikuwa wakuu wa, 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 wa masultani hao Waarabu sasa anasema vivyo hivyo mfalme wa Ashuru atawachukua uchi wafungwa wa Misri wachungwa wa Afrika watu wa Kush najua Kush Kush ni East Africa are we together are we together Kush ni East Africa ukisikia nikisema madhabahu ya kikushi nazungumza juu ya madhabahu ya East Africa. Na East Africa hapa anasema hivyo hivyo Misri na Kushi na watu wa Kushi waliohamishwa watoto wao wazee hawana wa, wazee watoto kwa wazee hawana viatu. Kuna mtu anasoma Biblia? Pale ba ameandikwa nini? Hebu someni basi. Matako yao ndio kunduchi na makunduchi kunduchi ya Dar es Salaam makunduchi ya Zanzibar na tena mimi nikamwambia Mungu ikiwa sijajua na nimejaribu kugugo na maeneo mengine hayaongei Kiswahili yanaongea Kiingereza lakini nikamwambia Mungu ikiwa katika maandiko haya ya Biblia mahali ambako andiko hili la Biblia limetimia Tanzania ndio kuna mahali panaitwa kunduchi na makunduchi. 
Nikamwambia Mungu naomba na mabilionea wa kwanza waanzie hapa hapa. Hapa hapa. Watu wenye uwezo waanzie hapa hapa. Anasema watauzwa matako yao akiwa waziri, mishri yaibishwe, wata watafadhaika na kuonewa na vitu vingi sasa ambavyo vimeandikwa pale. Sasa huu ni unabii ukiangalia utakuta kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe Afrika tumepigana sana yani kuna vitu vingi unyanyasaji kuuzwa utumwa nimeenda juzi nimeenda kutembelea uh, pale pale Washington DC nikaenda kutembelea kwenye museum ya Kiafrika kuona namna ambavyo Afrika walivyouzwa how black America namna walivyoingia huko walivyokuwa wafungwa walivyokuwa wanafanya kazi za utumwa mahali walipokuwa wanalala nilikwenda kutembelea kwenye nyumba walizokuwa wanalala walikuwa wanalala kama ngombe hawakwahi kuzikwa walikuwa wakifa na, na, na mtumwa anafanya kazi wale waliotoka kule na hasa wa Marekani wale black american walio kwenda marekani ni wale walio toka afrika ya kati ni majitu majaant na akifika pale anafanya kazi ya kupigwa ya kufanya kazi ya, ya, ya mashamba hivyo ninyi mnajua historia ya utumwa duniani ukiangalia ile historia ya kiafrika jinsi ambavyo walifanya kazi ya mateso na mungu aliyesema akasema watapelekwa hivyo na baada ya hapo wataokolewa kutatokea tofauti katika Afrika itakuwa ya kwanza pale pale Mungu anasema na wabarikiwe watu wangu Afrika wafanyike baraka kati ya dunia sasa baraka inayokuja ya dunia ni baraka ambayo ni yenu ninyi vijana wa Kiafrika ndio ni ambao Mungu anawaangalia lazima ujitambue kwenye biashara lazima ujitambue kwenye taaluma lazima ujitambue hilo ndio kusudi la Mungu kwa kwa kadiri unavyokaa kingurue ngurue kiuzito uzito kindezi ndezi ni kadiri ambavyo unachelewesha kusudi la Mungu kwenye maisha yako kwako. Na Mungu anakusubiri wewe ufanye kitu. Sasa ngoja nikwambie taratibu. Kile ambacho kinatokea duniani leo unachokiona kwa mfano kama hiyo influence ya mashoga na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinazuia kabisa uzao kwa nchi nyingine sio hapa kwetu kwa nchi nyingine ni dalili ya kusababisha kuto, kuko, kukosekana kwa human resource yani rasilimali watu kesho hawatapatikana hakutakuwa na watu kwa sababu kuna uzao ndio ya jinsi ya moja haina uzao sasa hivi wana wana adapt kwa sababu kuna wako adapt watakapoisha wataenda wapi kwa hiyo saa inafika ndipo anaposema ndipo kutakapokuwa na njia kati ya Ashuru kwenda uh, kati ya, ya Afrika ku break through all over the world kwa sababu Afrika masuala ya homosex, hiyo homosexual, hizo ushoga. Si tu kwamba tu hata Biblia inakataza, lakini pia ni aibu katika tamaduni zetu. Ni kitu ambacho hakiwezi kukubalika kabisa kwa kwa Afrika hakiwezi kukubalika. Na Mungu amelizuilia hilo kwa makusudi. Sasa ukiangalia kuna anguko kubwa sana duniani, kubwa tu, kubwa sana. Na ni influence. Mimi nimeenda nimekuta huko kwenye ma, 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 nchi yaliyoendelea hiyo tabia na na nimeshangaa jinsi ambavyo inashadadiliwa inashabikiwa na jinsi ambavyo imepokelewa lakini nawaonya kama vijana wa Kiafrika ambao Mungu anakusudi na ninyi ni wakati ambao Mungu amekusudia kuwainua na atawainua na atawapandisha na atafanya kitu kikubwa katika maisha yenu hasa dalili ni mambo machache tu ukimuuliza baba yako ukiuliza watu waliopita hapa siku za nyuma mpaka mtu aje kuweza ku drive gari ilikuwa ina take miaka na miaka lakini kumekuja na vijana wengi tu na wengine mmeacha magari nyumbani ili mje na mabasi wengi mna drive magari yenu a very young boy kwa nini nataka kukuambia kila kitu ambacho kijana wa Kiafrika atakigusa kitabarikiwa oh oh my god oh my god oh my god oh my god yani kila kitu utakachokigusa kitabarikiwa ngoja nikwambie kuna vijana wadogo sana wa Afrika wanaela za ajabu hata hapa kuna vijana wadogo wa Kiafrika. Yaani kuna vijana ambao wakifanya biashara, wakigusa kitu kwa sababu ni wako kwenye wakati wa Mungu kubadilisha Afrika. Kwa bahati nzuri sana, hichi ninachoongea hapa. Mweusi wa kwanza, bilionea mweusi wa kwanza duniani. Amerikani kuna weusi. Huko sijui Urusi kuna weusi. Sijui Cuba kuna weusi. Lakini mweusi wa kwanza ambaye ni bilionea dunia nzima ni Dankote mwa Afrika kutoka hapa Nigeria. Na ninachotaka kuzungumza nataka kuzungumza nini? Mabilionea pia wengi wanatoka katika nchi za Kiafrika baadhi wanatokea Afrika. 
wanaoweza kushika chati pia duniani lakini pia vijana wanaowekeza mahali popote Mungu anawabariki haraka sana. Kuna vijana hapa wana viwanja tayari. Lakini uliza wazee wa zamani walivyoishi mpaka kuja kupata kiwanja au kujenga walitumia muda gani? Ukiona hivyo vitu vinafanyika smoothly ni kwa sababu kuna blessing. Na hiyo blessing ni kama ile ya, ya wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri kila walichokigusa wakiomba wanapata. Kwa hiyo nataka niwaambie kuna nguvu ya kupata. Oh my god, oh my god, oh my god. Jamani mimi nimesomesha watoto wangu. Nilikuwa ninawanunulia boxer, singland, ninakaa nao. Ha, yani hivyo from nowhere wakiwa masikini juzi. Yani mimi nashangaa mpaka nafika mwisho nasema Mungu wewe unaishi. Kweli Mungu unaishi. Mimi nilikuwa na watoto ambao hata u, hata upike ubwabwa gunia nzima hawashibi. Yani hawashibi. Na una, anakuambia father, mimi si, siwezi kushiba. Yani naona tu aibu kuongeza. Lakini ndani ya dakika chache nimewasomesha miaka mitatu tu miaka mitatu wamemaliza degree leo wanaendesha magari wana nyumba zao najiuliza yani naona mujiza yani mimi naona mujiza nasema Mungu kuna wengine wako Marekani wengine ni mapadri wengine ni maengineer wengine ni madaktari wengine wako kwenye ma- mashirika ya kimataifa wengine wako ubalozini yani unajiuliza unasema hivi ni wale watoto wa Kiafrika namna ambavyo wanabadilishwa ni immediately kufumba na kufumbua this is your time oh my god oh my god oh my god lazima uelewe huu ni wakati wako na, na nataka ni kuhakishie ukiangalia wafanyabiashara wengi wa vijana wa Kiafrika wanao breakthrough kuna mijizee ilipita au kwa siku za nyuma lakini nataka nikwambie kuna kizazi cha vijana wa Kiafrika ninawaapia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai kila kitu wanachokigusa kinaongezeka kimujiza kinaongezeka kimujiza mimi nina vijana wa chache nina vijana wa chache ambao ambao nilikuwa nawafanyia me, 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 mentorship program ya economy eh, financial walikuwa wamekata tamaa vijana wa yani wa vi, hivi nikazungumza nao tu nikamwambia mbona kuna tenda hii tukajaribu kutafuta nikawashauri hebu fanya hivi hebu fanya hivi hebu fanya hivi yani nataka nikwambie kufumba na kufumbua anakuja na niambia baba nimepata tenda ya bilioni tano nimepata tenda siju ya bilioni ngapi kufumba na kufumbua Ngoja nizungumze taratibu. Kuna kijana mmoja na ninyi mnamfahamu, anaitwa Michael Kaduma. Yaani acha mambo mengine yote, huyo mnamfahamu. Na kama mumfahamu, niambie nimlete pale kanisani. Alikuja 2000 nikiwa nimehamia kari yako, yani nikiwa nimehamia kijitonyama. Nilikuja pale kijitonyama mwaka wa 2017 na nafikiri. Sasa akaja pale 2018. Na Ameomba lifti, anatokea njombe, hana nauli ya kuja Dar es Salaam. Msikilize muujize ametoka njombe akaja Dar es Salaam hana uwezo wa nauli akapanda akaomba lifti kwenye kwenye semi trailer iliyokuwa imeenda kumwaga mzigo na inarudi Dar es Salaam yule dereva akampa lifti akamweka hapo benchi pamoja na konda akamwambia bwana ikitokea tumepata pancha utashuka utafungua tairi ameambia ndio mzee akaondoka naye njiani ana tamia akamnulia miogo akamnulia ile maji ya maarufu ya kandoro si ndio akamnulia njiani akaja naye mpaka dar es salaam alipofika dar es salaam yeye aliniona kwenye hizo 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 clip clip kwenye visimu vya clip clip maisha amempiga vibaya mno darasa la saba. hajasoma hata hajasoma hata akaja pale akaniona kwenye clip akaja kijitonyama akanifuata pale madhabahuni amepinda yani amepinda alafu ananuka jasho manake hajaoga akaja pale madhabahuni akaniambia mchungaji nimekuja mimi natokea njombe ehe naitwa Michael Kaduma therefore nimekuja nimekuonaga kwenye clip na nikatafuta ili kanisa na bahati nzuri nimekukuta alinikuta tu pale madhabahuni kijitonyama yani pale nimemaliza evening morning glory akaja pale pale mbele akaniambia mimi nimetokea njombe nimekuja kwa kuomba lift sina chakula sina nini sina nini nikamwambia kitu cha kwanza ni, pale pale madhabahuni nikamwambia nini kimekutoa njombe paka hapa akasema nimetoka njombe nimepigana pale njombe nimehangaika nimefurukuta nikaona siwezi kutoka nilikuwa naisikia Dar es Salaam hata sipajui kwa hiyo nimeamua kuja nipigane na maisha hapa ninaona hapa kuna kitu changu lakini nikashuhudiwa nije kukuona nikamwambia Mungu wale wa Afrika uliosema utawabariki ndio huyu nikamwambia bwana una jambo lako kwenye Biblia una jambo lako na Mungu 
Mungu amesema ataibariki Afrika tutakuwa wa kwanza duniani. Yaani hiyo ahadi ni kama Israeli walivyokuwa wanasubiri kuna siku tutaondoka utumwani. Ni ahadi ya kusubiri. Kwa hiyo nikamwambia piga magoti ni kuombe. Mungu wako amekusudi na wewe. Nika akapiga magoti nikamwombea. Nikamaliza si ulikuwa na hela ya chakula na nauli pengine nikampa. Nikamwambia sasa ninakuomba usibaki na mimi hapa sina pa kukupeleka. Kamtafute ile dereva aliyokupa lift. Akaniambia anapaki wapi? Nikamuuliza anapaki wapi? Akaniambia anapaki huko Tabata huko. Nikamwambia nenda huko Tabata, Tabata Dampo, kamtafute akuunganishe ikiwezekana uanze kufikiri juu ya transportation kama unaweza ukaanza usafirishaji akaniambia sawa nilikuwa mtii kweli akarudi kwa yule dereva akamwambia bwana mimi nimeenda nina hela ya chakula mchungaji ameshaniombea mchungaji ameniambia nitakuwa bilionea dereva akamuona huyu naye mgonjo yani huyo nimemnulia maji ya kandoro barabarani alafu anakuja kuniambia nini kwa hiyo umekuja hapa na sababu bwana hebu nipe nipe kama unaweza ukaniunganisha na watu yule kijana ni ana akili nikamwambia wewe usitafute magari ya kununua ah tafute waambie watu wewe unasafirisha kwa hiyo akaniambia bwana hebu nipeleke huko kwa hindi wanakotoa mizigo yule jamaa akampeleka akamwambia ofisi ile pale nenda mwenyewe <laughs> akarudi lazima sitaki kugombe kwa hiyo akaondoka yule jamaa akaenda pale akakutana na wahindi akamwambia hivyo hivyo anasema kwa imani ile ya mchungaji wangu aliyoniambia bwana mimi nina kampuni za kusafirisha na safirisha mizigo nilikuwa nauliza hapa unaweza kwenda hapa sema popote pale Tanzania na nje ya Tanzania naweza kwenda si ma hivi na hivi akakaa pale kama wiki moja kama nini kama wakamwambia leta kampuni akaja ofisini akaja kule kanisa akamwambia wameniambia nipeleke kampuni na mimi nafanya nini <laughs> Ninga mbele nakaulize kampuni na sajiliwaje akaenda akasajili kampuni wakati anasajili kampuni mimi nilikuwa kariako nikamwambia wakati unaenda ngoja nikutafutie wakinga wenzako wanazo makampuni hapa kariako nikamuunganisha na jamaa yangu mmoja nikamwambia tumia kibali chake mara hitu ukirudi chakuwa kimekamilika kwa hiyo akaenda akamsaidia wakinga bahati nzuri wanasaidiana sana akamsaidia akaenda akapeleka ule mzigo akarudi na kuambia ni elfu mbili na nane mwishoni ninavyoongea na wewe leo hapa kwenye hii madhabahu amesha nunua gari zake mwenyewe semitrela tano semitrela tano hebu niambieni jamani mimi ndio namuombeaga hana uchawi sio freemason sio chochote na yuko pale kwenye ile madhabahu semitrela tano unajua what yule dereva ambaye alimpaga lift akampa akamwajiri kwenye gari akampa gari moja wapo kaambia usimsahau akawa dereva wa gari yake Yaani dereva alimbeba kwa lift na sasa hivi amekuwa dereva wa gari yake. Mpige makofi anayeeleweka. Asa ukiangalia hiyo financial breakthrough na na economic breakthrough si ya kawaida hapa duniani. You can't measure it. Sasa juzi kitu cha ajabu. Sasa sikiliza. Dereva naye akaanza kumletea madharao. Kila akim, akimtuma kazi anaona hii ngoma si ilikuwa nimenulia basi kandoro juzi tu maji, maji ya kandoro kila akimwangalia anamuona hapo kama yuko bale, pale kwenye benchi jamaa anakuja anagomba ana, nimekupa mzigo umeenda akienda anafika mada na lala aendelee na safari siwiki akamsumbua kweli akaja akaniambia sasa fadha yule dereva nikamwambia yule dereva atakuja kukuheshimu wewe wewe alikuleta mjini na huna huna mia alafu unategemea akuheshimu hawezi kukuheshimu anambia unanishaurije nikamwambia mpe heshima yake anahitaji umpe zawadi. Unajua wote umi kitu gani alifanya? Alikwenda kununua semitrela, amempa zawadi. Semitrela ya, ya kwake bure akampa, akamwambia asante kwa kunisaidia kuja hapa. Masa mpige makofi basi mwache. Sasa Hebu muulize jirani yako una cha kufia nini? Eh, maana yake unafia wapi kwa mfano? Nikuta kujitambua. Lazima uelewe who are you? Na uko kwenye jambo gani? kama uelewi hata dunia inaelekea wapi ukiona hiyo influence ya wanaume kwa wanaume kuoana huko duniani ambaye Afrika tumesema hapana ujue ya kwamba Mungu amekusudia kutubariki kwa uzao kwa kila kitu na maisha yetu yataonekana kwa namna ya pekee na ya tofauti sasa akampa juzi akampa semitrela mpya nikaja nikaibariki nikamwambia mpe zawadi fikiri mtu ananunua semitrela aliyekuja juzi 2018 mwishoni 2019 akiwa anatembea hana kitu leo ameshaweza kumpa dereva aliyempa lift zawadi ya semitrela na ameniahikishia kwamba kufumba na kufumbua hivi ninavyoongea na wewe kuna semitrela nyingine tano ambazo labda kabla mwaka huu hujaisha nitazibariki ni kijana niliyempokea 
pale kwenye madhabahu ya kijitonyani. Asa, how about you? Ni nini ambacho wewe unakifikiri kwamba kwako ni kigumu? Ngoja nikwambie wale watoto wangu ambao nimewasaidia walio wengi leo wana nyumba kuna mwingine ni, ni mujiza jamani kuna mwingine yuko pale morning glory tena ni mkatoliki ni mkatoliki wewe unamfahamu Ernest si ndio yani yule dogo alikuja pale kijitonya alikuja kariako na akina mbonea hawa hawa wamekuja wanataka kusoma yule akaja akaniambia father naomba unisaidie nataka kwenda shule umepata division ngapi division 4 sijui ya 20 na ngapi sijui nikamuuliza swali la pili kabila lako mkibosho nikamwambia hapa na kibosho na, na shule uongo tutapeleana hapa nikamwambia kibosho na shule uongo nikamwambia kwa taarifa yako mimi nakuona unaweza kufanya biashara akanambia sawa father nikamwambia piga magoti ni kuombe na namtamkia hivyo nikamwambia ni wakati wenu wa kubarikiwa Mungu ameamuru sisi tuliteseka tulitembea pia kwa mstari kwa nakwambia kuna chawa walikuwa wanatutafuna lakini ninyi sivyo ni wakati ambao Mungu analipa kisasi cha dunia na anataka kuwatumia ninyi na ameamuru baraka juu yenu Madaktari bingwa watatoka hapa wa, sikili nilikwambia hii corona ya juzi haijawafundisha tu Ngoma zimetengeneza vitu mahabara wakafikiri Afrika na kila mahali BBC CNN wanakufa Afrika itakuwa kama samadi subutu Ngoma hatukupata hata mafua <laughs> hatukupata hata mafua <laughs> Unajua kwa nini God Mungu yuko katikati yetu Mwisho kule China, mliona kilitokea China, kila mtu akikutana muhusu wanapiga kama wanaua nyoka. Kwa sababu walikuwa hawafi hawana mafua China yote, hawajambo. Na mimi natakwambia hatujambo, na bado hatujambo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ah, kama ni wewe ni Mwafrika, come on, can you ha- my god, my god, my god. Naweza ukampigia bwana makofi ya shangwe. This is your favor. This is your time. Huu ni wakati wako. Hili ni kusudi ambalo Mungu ameamuru. Na Mungu amesema na mimi. Na si nitaacha kusema. Nitasema tu kama mwenda wazi. I have a dream. Kuna mabilionea watakaoongoza dunia. Ni ninyi mlioko hapa. Madaktari bingwa wa dunia ni ninyi mlioko hapa. Maengineer, watu mtakao sema kwa habari ya dunia na kuhamua kwa habari ya dunia ni ninyi mlioko hapa. Wahubiri wakubwa wa kimataifa duniani ni ninyi mlioko hapa. Msifikiri kwamba naandaa watu kijinga. Sina sina ukichaa. Nina akili zangu timamu. It will happen itatokea kwa jina la Yesu sema amina haleluya sasa yule dogo nikampa shilingi laki tano. nikamwambia nenda kaanzishe biashara akawa nakwenda kununua haya ma, 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 ma yebo yebo mara ananunua masendo ya kimasai anakuja kwenye kule kwenye street ana kariako anapiga ana barabarani anapiga mnada wakati ule wa jioni anapiga mnada hivi anapiga mnada anapiga mnada akaanzia pale ninavyoongea na wewe leo hivi anamtaji wa zaidi ya 1.7 billion Amejenga apartment za kutisha hapo Mbezi Beach Amejenga nyumba yake ya kuishi ameoa anamke ana ana gari amemjengea mama yake nyumba amenunua mashamba paka huko Kigamboni Sasa hivi anakwenda China na Dubai ana maduka sio tena ana maduka ya jumla na mastore anafanya hiyo biashara alafu na mimi anahakikisha kila mwezi yani ukifika tu mwezi anambia mzee hela ya sokoni hapo inasoma milioni plus mimi sio mshahara wangu mshilingi 700 mshahara wangu wa kishungaji nao lipo na dayosi ya mashariki na pwani laki saba Tanzania shillings unafikiri ndio zinaniweka hapa mjini ndio nibadilishe suti kila siku na watoto iza ni na watoto sio hicho kimshahara chemu hata msipolipa naishi Hebu punga mkono pamoja na mimi hapa. Alafu sasa hao ni hao wachache. Hivi na wewe kwenye mtoko huu ukatoka, utaniacha? Wako hapo watu wanasema hawezi kumwacha mchungaji Kimaro hapo. Kwenye mtoko huu kitoka. Hebu mwambie jirani yako mtoko huu toke wana. Katika mtoko huu, okay, hebu watikise watu wawili watatu. Waambie kwenye mtoko huu toke. Haleluya. Wako hapo watu wachache wanaosema tutatoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Pigie Jehovah vigelekele vya shangwe. Haleluya. Unajua analipelekeaga hela mamilioni kila mwezi. Anambia hela ya mzee hela ya, ya sokoni. Kwa hiyo mimi ikifika tu naangaliaga yani hivi unakuta kwenye account ukishaingia hela za kutosha. Huyo ni mmoja. Ni kuhesabia wengine. Tapata pressure. Bado mbonea yuko ubalozini, ubalozi wa Nigeria. Visima vya mafuta yuko hapa. 
madigri yako hapo kichwani. Huyu yani ukionyesha picha yake alipokuwa amepinda kama dawa ya mbu. Yaani ukimuona utajua tu duniani huku kuna Mungu na Mungu anaokoa na Yesu ni Bwana. Ndogo. Ulikuwa unashibaga wewe? Yaani huyu alikuwa anaogopa anasema baba samahani tena kupakua tena naona haya. Hebu nipelekee mwenyewe kanipakulie mara hii. Lakini siku hizi ana diet Yesu. Jamani kuna maisha huko duniani? Ingoma nimekutana nayo kigogo. Kigogo. Leo ana viwanja mbezi bichi. Yaani maajabu duniani jamani. Ana drive gari yetu. Yaani kwa mara ya kwanza kuletea gari kuibariki nilizunguka kwanza kabisa kama Yeriko kwanza. Siamini. Naamulia gari. Wewe. Ah mambo ya ajabu jamani. Mungu ana viumbe vyake nimeona kimoja wapo. Lakini namna ambavyo Mungu anawabariki vijana wa Kiafrika ni mujiza na kwa kisha ni mujiza. Kuna dada mwingine alikuja pale ofisini amechanganyikiwa nikamuombea. Akaniambia mchungaji nina maono ya kwenda kuanza kuuza mitumba. Akaenda akaanza biashara yake ya mitumba, sijui ifanye nini fanye nini. Hivyo anafunga funga videli mara apeleke Kiboruloni mara apeleke huko. Huku na huku kule akakutana na mchongo. Akakutana mara amepata store, mara ameanza kuuza, mara mara ma, yani hivi ninavyoongea na wewe sasa hivi. Anaenda kwenye mtaji wa milioni saba, anafungisha kutoka nje ana store kubwa, ameshajiri na watu. Yani unabaki mpaka unakuja na wambia jamani, anaangalia mikono yangu anasema, "Oti, hii hii kitu gani iki? Lakini ni wakati ambao Mungu ametamka akasema wabarikiwe watu wangu Afrika wawe wa kwanza kati ya mataifa ya duniani na ninyi ndio kizazi kitakachobariki hapo wabarikiwa waseme amina wampigie bwana makofi ya shangwe haleluya Kwa lazima kujitambua na lazima kujijua kwamba tupo kwenye wakati gani yani tuko kwenye kitu gani nataka nikuambie hata vijana wa Kiafrika wanaosimama kuhubiri Yaani muda mfupi tu mara wameshafunguliwa. Unaona huyu ameenda, huku huyu ameenda, huku huyu ameenda. Yaani Emilian e, good luck. Musa Musa. Sijui e, nani huyu um, e, Benjamin Abel. Kamera Yesu Kristo mukozi. Ningekupa picha za ukawaona wakati na wapoke. Ni juzi. Lakini leo huyu amejenga Emilia anajenga base beach amejenga kule sijui bunchu sio ana magari Musa Musa yani na waangalia yani Musa kama ndio alikuwa msukuma kabisa ajui hata jinsi ya kumechisha wala kuvaa anakuwa kama Christmas tree Yani unajua mimi nikiwaangalia ninaona muujiza lakini nataka niwaambie kubarikiwa kwenu wapendwa watoto wangu ni muujiza na mtauona mkono wa Mungu kwa namna ya kipekee na ya tofauti semeni amina Sasa ni kitabu hiki cha Biblia kiliandika na wabarikiwe watu wangu Afrika na kushi wabarikiwe. Halafu ni kitabu hiki kilichoandika ya kwamba waende uchi. Kama walienda uchi, hivi hiyo baraka itakosekanaje? Inakosekana. Nataka niwaambie kwa neno la Bwana, ikiwa aibu ilitufuata na heshima itatufuata. Ikiwa huzuni ilitufuata na baraka zitatufuata. Ikiwa ikiwa kushindwa na, ku, na utumwa na uonevu ulitufuata na kutawala kutatufuata. Na ndio kile mchungaji Master alichofundisha juu ya kijana kumiliki na kutawala. Hakwenda deeply kwa kiasi hicho. Lakini angalau upate kujua kwamba tumepewa kuimiliki na kuitawala dunia. This is this is our time. Ukienda huko vijana waliokwenda huko nilikwenda kwenye makanisa yanauzo church for sale church for sale hakuna mtu anakuja kanisani na biblia inasema kumcha bwana ni chanzo cha maarifa hizi ngoma zinapoteza maarifa ninyi ndio mnakusanyika mpaka leo tumeamua kutoka tunakuja hapa hayo maarifa ni maarifa ya ajabu ukiona wal, wal, waliopita wazungu waliopita ni wale akina Billy Graham akina nani waliokuwa watu wanamcha Mungu wanakwenda kwenye ibada wanaomba wanafunga lakini saa hizi hawana Mungu hawajui Mungu dunia nzima haijui Mungu Afrika ndio inajua Mungu na ndani ya kumcha Mungu ndiko kuna kutoka maarifa ninyi mtafanya maajabu na Mungu aniache niishi nione hayo maajabu kwa jina la Yesu Kristo 
Na hata kama sintaanza na vijana wa dunia nzima, naanza na nyie kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Wanaosema mchungaji, hebu nisaidie kupiga i5 kwa watu wawili watatu. Waambie mchungaji anaanza na wewe. Ninakutangazia kwenye madhabahu hii, Mungu akakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Hizo baraka za Afrika ziende pamoja nawe. Kila utakalo lifanya likapate kufanikiwa. Kwenye taaluma ukafanikiwe, kwenye familia ukafanikiwe, kwenye biashara wako wapi vijana walioko hapa ambao wanasema Mungu aende pamoja nasi. Nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu. Waambie this is my time. Waambie tena this is my time. Huu ni wakati wa Bwana. Baba zenu waliuzwa, walitembea kwenye mateso. Mungu ameamuru akasema, "Nami nitafuta kila chozi katika macho yenu. Wale waliotembea katika giza, nuru kuu imewazukia. Na mimi ninatangaza let there be light in the name of Jesus." Na iwe nuru kwa jina la Yesu. Kazi za mikono yako zibarikiwe. Taaluma yako na ibarikiwe. Kila utakacho kigusa kibarikiwe. Oh my God. Can you promise me wapo watu wachache wanaoniahidi ya kwamba mchungaji majira kama haya haya uliosema kwa wengine acha uyaseme kwangu kwa wapo watu wanaoniahidi hapa wanaosema na mimi mchungaji Mwa, majira kama haya mwakani umesema habari za za Maiko Kaduma umesema habari nyingine naomba mwakani mchungaji sema habari zangu kwa hapo watu wachache hapa wanaosema mchungaji sema habari za oh my god pigie bwana makofi na vikelekele vya shangwe Nione mikono ya watu wachache wanaosema mwakani mchungaji ninakuruhusu useme habari zangu wako hapo wafanya biashara wakubwa hapa wangempikia Jehovah vikelekele vya shangwe na makofi mengi wako hapo watu ambao wataleta impact ya Afrika wataleta impact duniani piga vikelekele na makofi na shangwe hallelujah you will never be the same again yani siwezi Nimeubiri kwanza nimetoka Marekani ninaumwa na homa ya ndege. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Siji mtato eka wapi mahali fulani. Lakini nataka niwaambie nimekutoka Marekani nikiwa naumwa na homa ya ndege. Yaani kwa maana ya kwamba hiyo hiyo jet lag. Nikao nimechoka. Nikaja nikaingia haraka kwenye zamu na t-shirt kutoka heshima mpaka heshima kuendelea kutoka nguvu mpaka nguvu from strength to ndio hizo mmevaa hapo nina usingizi sijalala ja, nimehubiri wiki nzima leo jumamosi niko hapa kesho nina ibada uwe na adabu na uheshimu upako wangu kwa jina la Yesu lazima ubadilike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai yani ninasimama hapa na waambia sikuwaleta hapa kuandalia vibarua wako wapi watu wanaonielewa hapa wako wapi watu wanaonielewa hapa Siwezi kuwa na mtoko nitoke kwa uchovu namna hii nije hapa nimtafute mastai kwa gharama nimtafute mchungaji hiza kwa gharama alafu nije kuandalia watu wa ndezi wanacheka kwenye simu he 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 we upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai hapa ninawaandalia watu wenye majibu ya Afrika. Nione mikono ya watu wachache hapa wanaosema tuna majibu juu ya Afrika, tuna majibu juu ya Tanzania, tuna majibu juu ya familia. Umepita kwenye mapito magumu kwa kusudi, ulianzia kwenye utata kwa kusudi, lakini hautaishia kwenye utata kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wangepiga tena makofi mengi ya shangwe haleluya. Ninawaambieni sintakufa. Sintakufa kabla sijaona baraka zenu kuna ambao wameketi wanasema mchungaji popote pale tu hata kama ikitokea hata isipotokea kuna ambao wamesimama nataka niangalie watu wachache wenye imani wanaopokea neno hili kutoka kwenye hii madhabahu ninawaambia sintakufa mpaka nione mema yenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai nawaambieni hivi leo neema inayotembea na waafrika ni ya ajabu ni neema ya ajabu ni neema ya ajabu Huyo dankote ambaye leo anasimama hapa alianza biashara na mtaji wa chini ya shilingi laki tano. Leo ni bilionea mkubwa mweusi dunia nzima. Na baba yake hakuwa tajiri, hakwahi kurithi utajiri. Mabilionea wengine wamepokezana kutoka kwa baba zao na wazazi wao. Lakini yeye ameanzia from zero. Na mimi nataka niwaambie hapa hapa miaka kumi ijayo kuna mtu atatangazwa bilionea hapa. Hapa hapa nawaambia kwa neno la Bwana I can see you ninakuona kwa neno la Bwana na mikono yangu haijawahi kuzama poza taabu uliokuwa nayo ni ya kitambo Mungu atabadilisha taabu yako yeye ataikomesha huzuni yako na Mungu atabadilisha maisha yako complete washindi waseme amina halafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele haleluya kuepo na kambi hii ni mwanzo nimekuleta hapa kama garage Yaani nimekuleta hapa gereji 
niondoe kabisa oil chafu ambayo imekaa ndani inji ni haizunguki sawa sawa upate kupumua nimeanzia hapa lakini sitaishia hapa kuna siku nitakupeleka mahali i promise you sitaishia hapa kuna mahali ambako nitakupeleka pa tofauti sana na Mungu atakuhudumia kwa namna tofauti sana sema amina alafu washindwe angempigia bwana makofi ya shangwe na vigelegele watu hawazaliwi watu wanatengenezwa mwambie jirani yako watu hawazaliwi watu wanatengenezwa unabisha ulipozaliwa ujui ulikuwa ujui kusoma lakini siku hizi unajua kusoma umefanya nini umetengenezwa ulikuwa haujui baba yako mama yako anakukambia huyu ni baba yako na ukaamini hata kama ulizaliwa na nyani lakini huyu ndio baba yako na umetengenezwa na unaamini na unaelewa watu wanatengenezwa hakuna mtu anazaliwa akiwa anafahamu kitu maprofesa wote wakupasua moyo walizaliwa hawajui kuandika jina lao alifundishwa a alifundishwa e alifundishwa leo ana uwezo wa kufanya kazi nataka ni kwa kishi. kwenye training kama hii ni training inayokusababisha kuelewa na tunakutengeneza kwa someone Ninakutengeneza siwezi kuishi na vijana kanisani ambao wanaishi maisha ya kukopi na kupesti hawaelewi walikotoka hawaelewi wanakokwenda nataka nikuambie kusudi la Mungu katika maisha yako ni kubwa sana na tangu leo ninataka uanze kuishi kama mtu uliyebeba kusudi la Mungu katika maisha yako. Muda wako ukomboe. Mambo ya kuangalia mapornography matakataka kwenye simu achana na hiyo habari. Hiyo simu imebeba fursa. Angalia zaidi fursa. Wekeza kwenye uwezo. Haleluya. Wekeza kwenye uwezo ulionao. Lakini usije ukakaa una, unakuwa na privacy zako unakuwa na mafaraga masimu yako yana ma, ya na mapassword kazi yako ni kuangalia mapornography asubuhi mpaka jioni unaenda wapi wakati sisi wenzako Mungu ameamuru baraka yale ambayo huyu niwaambie ni jamani ah sasa tuachane na hayo nisikilizeni macho ubaoni unajua huyu mwenye kumiliki hichi kitu hapa mnamfahamu wachache ndio wanasema ndio huyu ni jamaa mmoja anaitwa pastor Moyambo do you remember pastor Moyambo aliyekuwa na acti kwenye mafilamu fulani hivi kama mchungaji nakumbuka mafilamu ya Kiswahili mnakumbuka eh akawa na acti kama mchungaji mara siku nyingine mke wake amtese mara fanyeni si unamkumbuka yule kijana kule kule kwenye kuigiza uchungaji uchungaji ukaja live akawa mchungaji hasa yule kijana ambaye mimi nilimuona akiwa anaigiza hana hata suruali ya pili eti ndio kumiliki property yote hii ni property yake ana ekari 35 hapa ni mali ya kijana wa Kiafrika Pastor Moyambo alianzia kwenye kuigiza. Hivi kwa nini hata usianze kuigiza kama mchungaji alafu baadaye ujakuwa mchungaji basi? Kwa nini hata usianzishe mfilamu wako wa kuigiza kama rais alafu kaja katokea ghafla binivu ukawa rais basi? Yaani huyu kijana alianzia kuigiza kwenye filamu za Kiswahili. Filamu za Kiswahili tena profile ya chini tu. Hii ni property yake wachungaji tumeendesha magari KKT KKT inaendesha magari kutoka Dar es Salaam inakuja hapa mkijana aliyeanzisha aliyetambua na kujitafuta kwa kuigiza kwa kucheza filamu alipojitambua filamu yule kijana tuko naye pale nikamwambia wewe dogo pastor Moyambo anacheka mbavu hana naambia ni wewe ndio mwenye hii property anasema ndio mchungaji nimejitafuta nimejipata alijitafuta wapi anacheza filamu za kujifanya mchungaji mchungaji mwisho katika kucheza anasema nikamuuliza ilikuwaaje anasema kucheza filamu mara mchungaji mara naombea watu nikawa na mapepo yanatoka he anasema inawezekana nini <laughs> mwisho akaingia live sasa hebu angalie property hebu angalie maono alionayo ametueleza majumba mengine nataka kujenga hapa mengine makubwa kijana wa Kiafrika hichi kitu kanisa zima la KKT akijaweza kuwa nalo unanielewa sasa kanisa zima bado halijaweza kuwa na kituo ambacho tunaweza tukaenda mpaka sasa tunavyo tunavijenga lakini still hivi ni kijana mdogo alianzisha kuigiza kwa nini awe kijana mdogo na kuna miji tu ina midevu hapa Tanzania haijaweza kufanya kitu kwa sababu this is your time only that <laughs> na baadaye nitamuomba pastor Moyambo mpige naye picha amesha kuwa kuwa siku hizi ana shavu unafanya ndio zamani alivyokuwa amepauka Asikwizi ame anashavu. Bwana asifiwe. Ili kujitambua, naomba uketi. Naomba uketi na jambo moja tu, namna ya kujua, namna ya kujua kitu cha kufanya. Namna ya kujua. Kwanza kabisa msukumo wa ndani. Kitu cha kwanza msukumo wa ndani. What do you feel? 
unajifili kuwa nani huyu pastor Mwambo alianza kuigiza lakini alikuwa na feel kuwa mchungaji na akaanza kuigiza passionately kichungaji kweli kabisa anaumia kichungaji na leo ni mchungaji na leo tuko kwenye center yake kama hii personal center wala sio mali ya kanisa wala sio mali ya ministry this is the personal center ana kanisa lake huko mvuti si wapi anachunga si ni TNG si mpentecoste gani hivi lakini kujua kusudi ni msukumo wa ndani alafu jambo la pili watu wengine wanavyokuona ukisikia mtu amekwambia alo una uwezo mzuri sana katika kuimba usichukulie poa never usichukulie poa ukiona mtu anakuambia dada na kuona una uwezo mkubwa sana katika marketing una uwezo mkubwa sana katika ushawishi una uwezo mkubwa katika kuhubiri una uwezo mkubwa yani watu wanakuambia tunakuona ukisikia mtu amekuambia chochote kinachohusiana na maisha yako usije ukadharau nenda kanoti kwenye notebook watu wananiambiaga Yesu mwenyewe aliwauliza wanafunzi wake watu huwa wananisema mimi ni nani Asa, watu wanakusema wewe ni nani? Kuna wengine nakuangalia wanasema wewe unaonekana hivi. Kuna wengine hivyo. Kuna wengine tulianza tangu tukiwa watoto. Mimi shule niliyosoma hata ukienda ukiwauliambia jina langu hawanijui. Shule nzima ilikuwa inaleta mchungaji. Mchungaji, mchungaji. Mchungaji, mchungaji. Yaani mchungaji hivyo. Sasa kuitwa mchungaji kari yako wala kuitwa mchungaji kijito nyama. Mimi ni mchungaji kwa maisha. Nikiwa mchungaji hivyo. Kuna mtoto wangu ana, ana miaka mitano. Na yeye anajiita mchungaji. Yaani ukifanya makosa ukamuita jina lake bila kutanguliza mchungaji. Hauna matatizo makubwa. Yana huyo ananiambia, "Father, umesema umenihitaji? Hebu hebu ni hebu niite mchungaji kwanza. Mimi ni ni mchungaji. Na, na e, ha, mchungaji vije njoo hapa. Kwa nini umechora hapa sasa? <laughs> mchungaji amechafua nyumba." <laughs> Lakini ni, ni, ni namna ambavyo na mimi najiona nilianza uchungaji nikiwa a very young boy kabisa nilikuwa na vaga t-shirt za mama nyeupe na mama yangu alikuwa maskini hana t-shirt amefikiria mezioka sandukuni mimi nakuta zile sketi na va... mpaka mpaka nachukua saa nyingine na anda sketi nyeupe unajua kuna anda sketi fulani zikuwa nzito nyeupe za zamani kwa hiyo nikikutana nazo nachukua zile na sketi naifunga nakata ile kamba na funga hapa juu nimevaa joho sasa <laughs> nimevaa na sketi hapa mangu jamani dunia hii Yo, naendesha ibada. Nikiwa very young boy. Mama kija kufika Jumapili anatafuta nguo nyeupe yoyote. Imechafuka zote. Kwa nini? Naendesha ibada. Ni mchungaji. Ananipea anamwambia mama hizo ni joho za kichungaji. Anambia wewe yeye ndio anasikiti yangu na lana. <laughs> Hakika nilikuwa navaa. Naendesha ibada. Ni mchungaji. Ndani nilikuwa nimeona hiyo passion. Nilikuwa hivyo ndani yangu. Nimekuwa naitwa mchungaji. Nimeishi maisha ya kichungaji mnanionaje kuwa mchungaji hivi ni mchungaji wa namna gani kwa mfano mnanionaje wakijitonyama wakijitonyama ukiniita mshauri akitonyama umechelewa sana ni an international pastor kila nchi duniani nikienda napokewa na ninaweza kuishi kwenye five star hotel kila nchi duniani kila nchi duniani dunia nzima i can go anywhere naweza kwenda lakini nilianza na kuvaa underskirt za mama yangu kujitambua kwa hiyo angalia pia hata wakati mwingine ufanye reflection unapokuwa hapa tunapokwenda kwenye chakula fanya reflection una uwezo katika jambo gani anza kuwekeza katika hilo jambo haujachelewa haujachelewa mimi nawaangaliaga wa vijana wanaoimba pale kanisani wanaimba alafu nakuta wamejichanganya huku mara mbili kwenye yani nachokaga na maana yake najua hiyo sauti tu hiyo microphone ni dola ni, ni kitu kikubwa kwenye maisha ni thamani ambayo Mungu amewapa lakini anajishanganya mara kwenye uzinzi, mara kwenye utapeli, mara kwenye kitu gani? Mara yani anachafuka, anakosa mwelekeo kabisa. Mungu anahitaji watu watakao toka Afrika. Na wewe ni miongoni mwa wale ambao Mungu anakusubiri. Na nataka ni kuhakishie sikutumia muda wangu wa machozi na machungu, nina, yani na usingizi. Hivi hapa naumwa na kichwa. Nasikia mishipa ya kichwa kama nataka kupasuka. Na siumwi kwa sababu nyingine ya uchovu kuzungumza asubuhi na jioni saa kumi niko barabarani kila siku kwa wiki nzima niko pale kijitonyama nimalize kuna mambo ya management nimalize hizo kazi niondoke niende nyumbani nikabadilishe nguo nirudi nije kutoka pale kanisani saa nne, saa tano, nafika nyumbani watoto wamelala ninaamka mfululizo wa wiki nzima nimetoka marekani nimekaa kwenye ndege masai 20 kutoka kutoka marekani masai 20 na nimechoka 
alafu ninakuja kuandalia mtoko wa mchungaji na vijana. Hao vijana walipoja nikamwambia mbona nitakuwa nimechoka sana? Lakini kwa thamani kwa namna ninavyokuthamini I'm here. Niko hapa kwa ajili yako. Sihitaji kitu kingine utakachonilipa. Utakachonilipa ni kuconnect with that blessing of Africa. Ninaomba ujiunganishe na hiyo baraka ya Africa. You are not cheap like chips. Wewe sio mtu kudanganyika na chips hata siku moja. Wewe sio mtu wa kuharibiwa haribiwa kwa maneno ya hovyo hovyo. Unakutana na mzee ameshakula maisha yake na pension lake hapo anakuja kukutaka kukuweka ndani. Unakaa kumhudumia mbabu. Wewe ni wa kuhudumia mbabu aliye na matatizo yake na mapresha na natetemeka tetemeka. Wewe upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Wewe ni wa thamani mno. Wewe sikwenda kuwekwa kimada mahali si mchepuko. Unahangaika na mbabu. Muone kwanza unapochezea ndevu za babu. Una haya. Ukimaliza unamwambia shikamo. Nina kuomba tafadhali. Jitunze nafsi yako. Jiheshimu. Ningekuwa nina mahali pa kurudisha umri wangu. Ninaenda ninakaribia 50 sasa mchungaji hizi. Nakaribia 50. Na mimi mwenyewe nilisema nikifika miaka 50 nataka kustaafu uchungaji. Yaani nilikuwa nafikiria hivyo kwamba ni staafu si uchungaji na staafu kutoka kazini yani na ndokana na mambo ya ajira nikae zangu mtaani watoto wangu wanilishi. Unajua nimepiga kazi sana. Alafu na watoto wanaela. Nangaika nini? Naweza kufanya kazi nyingine sio. <laughs> Lakini sio kama hizo ataniruhusu. Lakini ningekuwa ruhusa yangu ningetaka ni angalau kwa afya yangu. Lakini kama ningekuwa na mahali pa kuswitch nikarudisha nyuma maisha yangu nikiangalia ili deal la Afrika <laughs> ambalo Mungu amelitengeneza ili deal la blessing hapa Afrika haki ya Mungu ningerudisha kwenye miaka 20 au 30 mngeona cha mtema kule yani mngejua kama kuna binadamu amezaliwa hapa kwa ukiona miaka yako ambayo Mungu amekupa umri huu please usipoteze kitu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa yani usipoteze kitu kwenye maisha yako usisubutu kupoteza kitu kwenye maisha yako sasa ninaomba Mungu amnakusudi na nini ninaomba uwe na self discipline ninaomba uhakikishe kwamba kuna kitu kinafanyika kwenye maisha yako every day hakikisha kuna kitu umejifunza kipya kila siku itokayo kwa Mungu na library yako ni hiyo simu inaweza kutembelea dunia nzima hata kama huna kitu kipya cha kibiashara chukua hata vocabulary moja ya Kiingereza ulale nayo usiache kujifunza kitu kipya every day kwenye maisha yako yako never mwisho naomba usimame nataka nikuombe niombe na chakula nimetumia muda ambao sikutarajia kutumia lakini ni kwa sababu ninakupenda inua tu mkono wako juu simama mahali ulipo inua mkono wako Funga macho yako. Acha niombe kwa ajili yako. Baba yangu mpenzi, baba katika jina la Yesu. Hawa ndio wale wa Afrika uliyamuru baraka. Baba zetu waliuzwa. Walitembea kwa minyororo na kwa mateso wakiwa uchi. Umeamuru tubarikiwe maana we ni Mungu mwenye haki. Hutaiacha Afrika ikawa hivyo daima. Umesema katika kinywa cha nabii Jeremia Ukasema Mungu hata mtesa mtu hata milele. Aja pumuhuzunisha, hata mfuraisha tena. Na furaha ya watu wako, na furaha, na, ngu, na furaha ya Mungu, na furaha ya Bwana ni nguvu ya watoto wako hawa. Ninawaombea hawa vijana ambao leo tumekuja kwenye mtoko huu pamoja na mchungaji. Baba ninaomba iwe ndio siku ya kutoka kwao kwenye kila kitu kwa maisha yao yote. Ninaombea career development yao e Bwana. Ninaombea maisha yao, ninaombea mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu. Yehova ninaibariki mikono hii. Ninajua kama wanadamu wa Kiafrika kila mtu ana changamoto ya kwake. Na huo utata umebeba fursa na umebeba kusudi lako kwenye maisha yao. Ninawaombea uliyemuonekania Musa akawa mtu hodari sana duniani. Uliyemuonekania Esther akawa mtu hodari sana duniani. Nimewaombea na vijana hawa Baba ninawabariki, ninawaficha katika mikono ya kwenye rehema. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya. Ninaomba urekebishe tabia zao zote. Ikiwa kuna tabia yoyote 
na malzoea ya dhambi iliyokuwa inawatesa kwenye maisha yao kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo na kwa nguvu ya neno la Mungu ninavunja hizo roho za uasi na laana Baba ninawaweka wakfu madhabahuni pako. Wewe ni Mungu mwenye haki na utatembea na watoto wako hawa daima. Ninawaficha katika mikono yako yenye rehema, damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, kanisa la Mungu lisiame amen. Naomba usimame kimya. Naomba usimame tu hapo kimya. Hii ni kambi ya mchungaji na vijana na ni mtoko wa mchungaji na vijana namekubali kuja na mie, na kuja na, na kwenye mtoko huu wanangu nisingependa kuondoka kwenye mimbari hii nikakuacha na hatia Mungu aliyesema katika hichi kitabu ni mtakatifu na Mungu atatembea anatenda kazi na wampendao nisingeacha ni kuacha kwenye vifungo vya dhambi na uasi na mateso ya shetani hii ahadi ya baraka ni ahadi ambayo Mungu atatembea na wamchao na kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Ninakuomba for the love of God kwa upendo wa kimungu na kwa upendo wa kichungaji kama mchungaji wako. Ikiwa unajua kuna mahali ambako umemess up, umefanya mistake, you know yourself. Umekosa self discipline somewhere. Kuna mahali ambako umejichanganya kwenye maisha ya ujana na kwenye kambi hii unataka kustati na kuanza upya safari yako ya kiroho itakayoleta impact duniani hata kama ni roho ya uvivu kwamba kuna mahali umekuwa mzito mzembe fulani na unataka kurinyu maisha yako na kuanza kwa upya njoo hapa tukuombe mimi na mchungaji hiza njoo kwa haraka kamu ya kamu ya naomba vijana mbebe hii pulpiti hapa leteni huku mbele njoo ni hapa tu Nautaka kurekebisha maisha yenu kwa upya. Let me pray for you pamoja na mchungaji hiza. Wachache wanaosema hivyo. Waje tu hapa mbele. Tuombe pamoja nao. Mchungaji hiza yuko hapa. Ni kaka yangu, ni mchungaji naye mheshimu. Ni mchungaji mwenye mikono safi. Ninaheshimu mikono ya mchungaji hiza. Ni mikono safi. Ni waingilisti waliosimama Tanzania na Afrika Mashariki kwa neema kubwa na kwa upako mkubwa. Ni mchungaji ambaye ni innocent na yuko hapa. Oh my god. Naona watu ni wengi. Sogeeni wengine njoni huko tu. Mchungaji tusimame hapa mbele. Tuwapishe wafike hapa wengine. Nasikia kupiga magoti, piga magoti tu hapa. Mchungaji hisa atakuombea. Ni watu wachache. Wengine najua tuko nao kila siku kwenye ibada za masifu ya asubuhi na jioni na tunatumika wote. Na wengine wako online. Lakini unataka kutubu, nataka kusimama, nataka kumpokea Yesu tena kwa upya. Unataka kuwa na 